Verkalýsreyfingin er í uppnámi eftir að Drífa Snædal sagði af sér embætti fórseta Alþýðusambands Íslands í dag. Drífa segir að tilhugsunin um að halda áfram hafi verið óbærileg. Formaður Eblingar segir Drífu hafa stundað ólíðræðisleg vinnubröð. Fórseti sér á þeirra segir mikla eftirsjá að henni. Hraun gæti runnið í austurátt úr meradölum og næstu klukkutími með að sólarhingum og átt þaðan greiða leið að suðustrandavegi. Fjöldi fólkslæði leið sína að góðstöðunum í dag og sumir teldu á tæpast að vatn. Úkrainu her segist hafa grandað nýju rússneskum herflugvélum síðasta sólarhingin. Fórseti Úkrainu segir stríðin ekki ljúka nema með frelsun krímskaga sem rússar innlimuðu 2014. Um 80 manns unnaði klukkustundum saman í nótt að bjarga lífi mjaldur sem var fastur í ánni signu í Fraklandi. Það tókst ekki og kvalurinn var aflífaður skömmu eftir að hún var lyft upp úr ánni. Gott kvöld. Drífa Snædal hefur sagt af sér embætti fórseti Alþýðusambands Íslands. Hún segir að tilhugsunin um að halda áfram hafi verið óbærileg vegna átaka innan verkalýsreyfingarinnar. Hún lét af störfum í dag og hekkur ekki á endurkomu. Drífa var kjörinn fórseti að þessi árið 2018, fyrst kvenna í meirinn hundrað ára sögu Alþýðusambandsins. Áður hafði hún starfa sem framkvandastjóri starfsgreinasambands Íslands. Þá var hún vigri. Mér líður vel, ég er bara full tilhögunar og spennings að taka á við þetta verkefni. En verkefni reyndist erfiðar en drífa bjóst við. Hundanfarinn fjögur ár hafa einkynst af innbyrðis átökum innan verkalýsreyfingarinnar. Í dag var komið að leiða lokum eftir fjögur ár og starf fyrir ASI. Drífa segir að átökin innan reyfingarinnar hafi verið farin að taka sinn toll. Svona átök draga úr mér orku og hafa gert það. Ég er hins vegar ekkert uppgefin þannig að ég stend í lappirnar og geng hér út en hins vegar tilhugsun um að halda áfram var óbæruleg fyrir mig persónlega. Í yfirlýsingu sem Drífa sendi frá sér í morgun segir hún að ástæður afsagnarinnar hafi verið nokkrar meðal annars að hún treysti sér ekki til að vinna með fólki sem hún eigi ekki samlið með í baráttunni. Þar á hún við samskipti sín við formin Eblingar og VAFR sem hafa á tímum verið óbærileg. Ég held nú að allir sem hafa setið miðstjórnafundi Alþýðusabas Íslands viti hvað því á við. Það hefur ekkert neginn verið, það hefur verið að ruglast á því að vera róttækur og kjaftfór. Og það er einhvers konar keppni í því að vera sem kjaftfórastur til að vera miskilið þessi róttækastur. Og þegar þú vegur að eigin félögum að þá ertu búin að vinna róttækni keppnina. Það hefur verið þessi stemning að einhvern veginn nýða fólk niður, öskra, rjúk út af fundum, vera með yfirlýsingar í fjölmiðlum, gagvart einstaka fólki, persónu árásir og þetta er bara eitthvað sem er óbærlegt að vinna undir. Og ég tel tíma mínu betur varið og hérna erfitt að vinna við þessar aðstæðar. Þá er þetta búin að vera að fylgjast með þessu máli í dag. Þetta eru svolítið svakalega lýsingar hjá drífu af stemmingunni innan verkalýsreyfingarinnar. Hvað gerist eiginlega næst? Já, það eru tveir mánuður í þinga þess í. Þannig að þanga til þarf varafórstin, fyrsti varafórstin, Kristján Þórður Sæbjörsson, sem er formaður RSI að taka við. Þannig að svo sjáum við bara hvað setur. En það eru svo margir sem við hefum talað við í dag sem að sko lýsa svona hálfgerðu óvissu ástandi og kannski maður sér það með við orð drífu að það er ekki þetta að segja til um það hvernig þetta endar og drífa sjálf þetta er sko merkur fórseti að þessi í vegna þess að hún er bæði fyrsta konan og svo já það er engin nýleg dæmi um það að fórseti hafi sagt af sér og spjótin hafa svo sannarlega staðið á henni og þar eru fremstir í flokki, má segja, formaður Vaffer, formaður Eblikar og formaður Verkalýsfélags Agranes sem nú er formaður Starfsbyrnasambandsins. Það eru náttúrulega kjarasamningar fremmyndan í haust. Hvaða þýðingu hefur þessi afsögn, Drýð? Ég, svona, fólk vildi allavega ekki tala um það í dag sem við vorum að tala við að þetta hefði einhver áhrif á það. En maður sér það sjálfur að myndin er öðruvísi. 
þú fórst yfir þetta með fólk í dag, við skulum sjá hvað það hafði að segja. Jú, þetta eru stór tíðind innan verkilsræðingarnar að fórst þess í skuli segja af sér og kannski líka slæmt að segja þessum vikumum tímum sem við erum lifum núna það er undirbúin við kjarasamninga fyrir gang Heldur þú að vegna þess að séu svona þessi kjarasamninga viðræðnir í upplánu? Nei, ég held nú ekki Undiraldan í verkalýslefingunni hefur verið meiri en á yfirborðinu Óbenberlega muna kannski flestir eftir viðbröðum drífu þegar formaður Eblingar sagði upp öllu starfsfólki á skrifstofu félagsins í apríl. Ég held ekki að ég ætti eftir að lifa þá dag í verkalýsemingunni að formaður verkalýsfélags myndi staðalda að tilefnislausum hópuppsögnum. Þetta er eitthvað sem verkalýsemingin hefur barist fyrir í ára tíu, það gerist ekki. Þannig er verið að vega af að afkomu og atunni öryggi fólks og við hljótum að fordama það. Þeir Ragnar Þór Ingólfsson formaður var ferr og Vilhjálmur Byrgisson þá fyrsti varafósetti ASI sögðu sér báður úr miðstjórn ASI í apríl 2020 vegna óanægi með viðbröð ASI við aðgerðum í efnaðarslífinu til að sporna á móti áhrifum kóruneveru faraldursins. Við gerðum held ég svona allt sem hægt var að gera til þess að reyna að ná sáttum innan hreyfingarnar, það gekk ekki. Ég held að það veik okkur ekkert þó að hópurinn sé sundraður allavega eins og staki standa í dag og svo veit maður aldrei hvað gerist. Þeim er áðurum síðar, nú í februar hafði staðan verstnað að mati Ragnars Þórs, því þá lýstan því yfir að hann hefur orðið vitnað árásum, þöggun og svífyrilegri framkomu og að innan ASI væri eitraður kultúr. Þessi klopningu var til staðar í síðustu kjarasamningum og hann er ennþá til staðar og verður til staðar. Það verður maður svona að sjá svona dýbri ágreining en oft áður og það er svona Það er svona kvassari orðræðan, það er eins og formin tveggja stóra stæstu stéttafélega innan þess í formar vaffer og formar efningar sem greinilega hafa ekki traust til drífu og þannig það er ekkit skrítið kannski að drífa sjá þann kost vænst hann að segja af sér. Sérðu þessa formin fyrir þér sem fórsetta að þess í? Það er nú ekki gott að segja, en nú er fyrsti varfórst að taka við, aldrei veit hann nema hann haldi bara áfram. Þórðis að hafa verið svona tvær stríðandi fylkingar innan verkalýsreyfingarinnar, það var annars verið þessi hefðbundni armur sem drífa hefur kannski farið fyrir og svo þessi róttæki armur eblingar og VAFR og starfskrinnarsambandsins núna síðast. Er þetta neyðustaðan af einhverju uppgjöri innan þess? Ég, sko, maður sér það ekki allavega núna, manni finnst það frekar svona að þetta sé einhvers staðar út í miðri á eins og er og svo líka muna það eins og drífa sagði það á það, þannig að hún talaði ekki um róttæklinga, heldur kjaftfóra, sem er náttúrulega stórmunur á, en mér finnst það ekki kannski vera hægt að sjá það núna, hvernig það endar, hvort að róttæknin heldur áfram hana allavega í vetur, en við erum eftir að sjá það, en ég held að koma ekki til ljóst fyrir hann eftir þingið eða á þinginu. Akkurat, það er náttúrulega mikið undir, það eru kærasamninga framöndar, kom þetta viðsemjöndum að því síðu óvart? Já, ég held að þeir hafa verið svona hálgjast í sjokki, ef svo má segja það og svo er náttúrulega líka er viðsemjöndi ríkisvaldið, ég meina drífa kemur þar fram fyrir hönd verkalýsreyfingarinn og almennum vinnumarkaði og þeim var líka brugðið og eins og þetta er núna sko þá eins og maður sér hún beinir orðum sínum drífa að Ragnari Þór og Sólveigu. Hún var mjög harðorð í yfirlýsingurinni í garð þeirra í dag. Sólveig Anna segir drífa hafa stundað ólýðræðisleg vinnubrögð. Sjálf hafi hún sem formaður eblingar lent ítrekað í því að hafa ekki aðgangað upplýsingum. Nefnir hún þar sem dæmi í kjaraviðræðum árið 2019 þegar drífa snæmdal samt við stjórnvöld að fara í endurvakningu á salegg verkefninu í gegnum svo kallaða grænbók. Þetta gerðist algjörlega án vitnesku okkar hjá eblingu og það eru fjölmörg dæmi um þetta starfskjaralaugin sem að voru mikið svona barátt um ál fyrir okkur í eblingu að koma á launaþjófnaði Þar var vinna sem að við áttum enga að koma að. Hún segist ekki hafa áhuga á að taka við forsveta embættinu. Forsvetisráð þeirra segir eftir sjá að drífi úr forsvetastóli alþýðusambandsins. Hún bindur vonir við að verkalýsreyfingin og vinnuveitendur ná í haust farsalum samningum fyrir almenning og samfélagið. Ég get bara sagt það að samstarf okkar drífi hefur verið með miklum ágætum og hún hefur verið góður talsmaður verkalýsreyfingarna sem forsvetaði sig og vann þetta auðvitaðlega til dæmis í kringum mými stór mál í kringum lífskjara samninga og annars líkt, þannig að það er að sjálfsögðu eftir sjá að drífi úr þessu starfi. Já, 
og frá uh, umbyltingum innan verkalegsreyfingarinnar af uh, hamförum í, í, undir jörðinni því leiðin að góðstöðunum í meradölum var opnuð aftur í dag eftir tveggja daga hlé og fjöldi manns lagði leiðsinna þangað til að berja góðsið augum. Og það er sunna Karin Sigur Þórsdóttir, það er eitthvað, eitthvað meira að gerast þarna núna, er það ekki? Já, það hefur ímislegt gerst. Fyrir það fyrsta þá hefur myndast hér hrauná sem að streymir hérna meðfram hlýðinni og ofan í þessa skál. Þegar við komum inga í dag þá var staðan ekki þessi og svona það er, það er merkilegt að fylgjast með þessari þróun því hún sýnir okkur það hversu stuttan tíma það tekur að fylla allan þennan dal af hrauni. Þó þessi vissulega gamalt hraun hérna líka. En svo er hraunið farið að renna úr austurátt og tímaspursmál hvenar það fer að renna úr meratölum. Það er orðið 8 metra hátt og þegar það fer að stað þá er það greiða leiða suðurstanda við. Við rættum við Björn Ottsson hjá Almanavörnum nú rétt fyrir fréttis. Þú hefur að skoða hérna hraunrennslið. Hverju hefur komist að? Það sem ég geri er að ég verið hérna hinum eigum við meiradalinn, ekki næst elstöðinni. Og þar sem að hraun er að renna akkurat út meiradal og þar eru svona nokkur skörð sem að eru, eru lægri heldur en hrykkið er í kring. Og það sem við erum að horfa til er hvenar og, og hvernig hraunið með hugsa að renna yfir þessi skörð og inn í þá uh, næsta dal sem að beinir í þau í smásamann í átt að suðustanda við. Og er útlit fyrir að hraunið sem að byrja að renna núna yfir? Já, það virðist að vera það. Um, hraun rennur náttúrulega ekki alveg nákvæmlega eins og vatn, þar sem þú veist að fylla baðkar að þá ert alltaf með jafnt yfirborð, heldur rennur þetta í hrauntröðum og það byggir sig upp og, og rennur svo lengra þegar að hrauntröðum lokast og þar fer svona, svona neðan jarða má segja og, og það má segja að ysti hraunjaðar af þessum hraunströmi núna hann er komin alveg út að útmörkum hraunsinn sem að rann síðast í síðasta gósi og er byrjað að ryðja því aðeins hann upp að lægsta skarðinu og er einhverjum metrum herri núna heldur að lægsti punktur í skarði þannig að og svo erum við þessa hrauntjörn hérna, hérna bakvið Og, og það er svolítið há því hvort að komi svona einhver, einhver gusa úr, úr henni eða, eða hraunrennsli sem að nær alla þessa leið og íti þessu hrauni yfir skarðið og þá er þessi leið sem að liggur hérna upp og í, í kringum meiradalanhjúkin að hún, hún lokast þá og þá er ekkert að aka þessum bílum sem er hérna þessu svæði eftir það. Akkurat það er bara nákvæmlega þessi staðir sem að við erum á þá kemjumst við ekki sömu leið tilbaka? Nei, þá kemjumst við ekki sömu leið tilbaka. Það er leið hérna önnur en, en hún er miklu verri. Þannig að við getum væntanlega komið allavega bílum og, og tækjum af, af svæðinu ef þetta gerist og, og svo þá náttúrulega bara að skoða framhaldið hvernig hraunið rennur svo þá þegar komið út um eiratölum um, hvert það stefnir og, og hvort það þurfum þá að fara í einhverjar mótvægisaðgerið til að beina því frá uh, vegi eða, eða ljósleiðurum eða öðru um, það er svona er ekki að fara að gerast beint næstu daga eða kannski næstu viku en, en það þarf þá að byrja allavega að hugsa til þess hvort það sé hægt að, að beina hraunströmum í eða á þau svæði sem er betra fáun heldur en ekki. Þegar þær voru loks opnaðar að nýju, en í dag er vika síðan gósið hófst. Björgunarsveita fólk stóð í ströngu við að banna fólki að ganga á hrauninu, en við sáum nokkra einstaklinga stökkva út á hraunið um leið og þeir sáu að björgunarsveitar fólk sáu ekki lengur til. So did you come because of the volcano? Uh, no, no, no. We, we are here to, um, for a month traveling. What about you? How do you like it? It's amazing. I uh, learned a lot about volcanoes and tectonic plates in school, in high school. And then now to see the stuff in real life, it's really something. So you're coming here for the second time this week. Uh, when did you come uh, the first time? Uh, on Saturday. Yeah. Was it open here on Saturday? Uh, yes, and we took the other side. But you're really close to the lava. Um, are you scared of it in any way? Not at all. No, not at all. No. It's not scary. <laughs> it, is, it, it, is it, it, is even, it isn't even held. <laughs> Have you seen anything like this before? No, never. How did you get to the house today? Have you seen anything like this before? No, never. How did you get to the house today? Það svæði sem það má vera á, það er svona einstaka aðalega sem fara hérna aðeins svona nálægt hrauninu og stíga hans inn á þeim en þau hlýða fyrirmælum um leið og komum. Já, það er mitt töluvert að fólki sem er að fara alla leið út á hraunið. Hvað er svona finnst ykkur um það? Heyrðu, mér finnst þetta bara hættulega leikur. Við vitum ekkit hvað er undir þessu hrauni. 
hvað er langt í, í hérna kvikuna eins og maður segir hvað, og hitin hérna undir við vitum ekki hvað hvað er, hvað er hérna skilinni þunn hérna þessu Það getur auðvitað enda illa Já það er náttúrulega þetta getur enda illa það er náttúrulega ef þetta brotnar en, en ef fólk dettur í hrauninu og þá er þetta eins og rakvílabjörur getur skoðið fólk illa ef það dettur Út í heim Stríðinu líkur ekki fyrir við höfum frelsað krímskaga, segir forseti Úkrainu. Úkrainu her segist hafa grandað nýju rússneskum herflugvélum síðasta sólarhingin, án þess þó að lýsa yfir ábyrð á sprengingum sem skóku rússneskan herflugvöll á krímskaga í gær. Frá því Úkrainu her fór að berast langdrægar og afar nákvæmar eldflugar frá bandaríkjunum, hefur hann gert árásir á fjarlæg skotmörg á hernumdum svæðum. Ekkert hefur þó enn heyrst frá stjórnmöldum í kænugarði um sprengjuárás á rússneskan herflugvöll á krímskaga í gær. Minnst 12 öflugar sprengingar heyrðust. Rússar fullir það að þetta hafi ekki verið árás heldur óhapp í skotfæragemslu. Eitt lest og fjórtan særðust. Prýsana Česa munisipalnava maštaba, pa mestu nipasredstvena kalistva žitili, ktorý je razmišljeni v PVR 252 človeka na svodnišnji deň. Všem zadvěstně představuje se pytání, a všem plnou objemu rozmíšení. I tilkýningu frá Úkrajinu her í dag segir að minnst nýju rússneskum herflugvilum hafi verið grandað síðasta sólarhengin. Ekki kemur fram hvar vélarnar voru. En krímskægi var miðpunkturinn í ávarpi forseta Úkrajinu í gær. Prisútnýst rússískih okupantif v Krimu, cez zagroza dla úsíji Evropi dla globálnu stabilnosti. Rússar innlemiðu krímskaga árið 2014 og hafa gert árásir á Úkrajinu þaðan. En það er fátítt að Úkrajinumenn ráðist á rússnesk skotmörg þar. Þa rússíska vína proti Úkrajinu í proti fsíji vínu í Evropi pochalast s Krim. Í mæ zakinčitis Krimu, jóho zvilninu. Kænugarðs torg á mótum Túngótu og Karðastrætis í Reykjavík fekk nafn sitt formlega í dag. Borgarstjóri hélt stutt að ræði við aðöfnuna og Úkrænumenn sung. 27. apríl á hvað skipulagsráð borgarinnar að kalla þetta litla torg Kænugarðs torgið. Það tók nánast fjóra mánuði en það er loksins orðið að veruleika í dag. Það sem að hefur verið rætt er að taka skref til þess að undirstrika hinn sterku tengst milli Reykjavíkur, Kýr og Íslands og Úkrainu og það að gefa þessum snotra garði hér nefnið kænugarður og þessu torgi hér nefnið Kýftorg er hluti af því. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri og fólktrúar samtakana Support for Ukraine eða stöðningur til handa Úkrainu Hjálpur staðu að skrúa síðustu skrúfuna í skildi með nafni torgsins sem var emalerað og gert í útlöndum. Skildið var hannað af hönnunarpari þar sem hann er Íslendingur og hún er frá Úkrainu. Úkrainumenn eru þakklátir og stoltir af þessum litlum stað í borginni sem er tilengað þeim og segjast nota torgið til að hittast og minnast á landið þeirra. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sagðist borgin vera ofboslega stolt af framtakinu og að skildið verði hér til framtíðar. Í nótt var reynt að bjarga vannærðum mjaldri sem vilst hafði alla leið upp í ána Signu í Fraklandi. Um 80 manns komið að björgunur aðgerðum. Þeim tókst að hýfa kvalinn upp úr ánni en dýralæknar ákveðu svo að það væri mannúðlega að aflífan. Það vakti mikla aðtegli þegar mjaldurinn sást synda um í Signu í átt að París í síðustu viku. 
hvalurinn festist svo í ánni og var orðin alvarlega vanærður. Þá var lagt á ráðinum hvernig mætti bjargunum og koma út á haf. It's complex and the risk is that the animal stresses uh, and dies from stress. So it happens uh, often even on healthy animals and this is a very weak individual. But we don't have the choice. I mean he has to move from here because this environment is not suitable for, for his health. Um 80 manns komu að björgunar aðgerðunum í nótt þegar tókst að fanga 800 kilo á kvalin í net og hýfa upp úr ánni með krana. Aðgerðin tók um sex klukkustundir og fjöldi fólk stóð á bakkanum með öndina í hálsinum og fyldist með. Það er exceptionell, það er ræfi, það er ein bel journey. Það er ein bel journey og merci a tú, það er ein bel assurið, það er just ein travail de, de fú sem þeir hafa fæðið. Það er ekki bara mjög. En gleðin var skammin, eftir skoðun dýralækna var ljóst að dýrið var mjög þjáð. Eins og sést á þessu korti eru búsvæði með aldra víðis fjarri og það er vísindafólki enn ráðgáta hvernig dýrið rataði alla leið upp ána signu. Og þá var veðri. Það lægir í kvöld og á morgun verður suðvestan gólið að kaldi með dálitlum skúrum í flestum landslutum. Annað kvöld kemur inn úrkumubakki með regningu sunnanlands. Heiti við að 10 til 17 stig hlýjast austanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánari fyrir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Sundmaðurinn Anton Sveit Marki hefur dregið sig úr keppni í fyrri grein sinni á Evrópumótinu sem hefst á morgun. Hann fekk matareitrun í síðustu viku og ætlar að safna kröftum fyrir seinni grein sína. Það er bara 100% fólk og settir á 200 stað. Ísland á þáttakendur í þremur greinum á meistaramóti Evrópu sem hefst líka á morgun. Í frjálsíþróttum, fimleikum og hjólreiðum. Og áttalega úrslið byggar hérna Karla í fótbolta fóru af stað í kvöld. Káa og Ægir mætast fyrir norðan. Og þá skulum við fara yfir helstu aðriði þessa fréttatíma. Verkalýshreyfingin er í uppnám eftir að Drífa Snædal sagði af sér embætti fórsetta Alþýðusambands Íslands í dag. Drífa segir að tilhugsunin um að halda áfram hafi verið óbærileg. Formaður Eblingar segir Drífu hafa stundað ólýðræðisleg vinnubrögð. Fórsetti sér á þeirra segir mikla eftirsjáaðinni. Hraun gæti runnið í austurátt úr meradölum og næstu klukkutímum með að sólarhingum og átt að hann greiða leið að suðurstrandavegi. Fjöldi fólks lagði leið sín að góðstöðunum í dag og sumir teldu og tæpast að vatn. Úkrainu her segist hafa grandað nýju rússneskum herflugvélum síðasta sólarhingin. Fórsetti Úkrainu segir stríðin ekki ljúka nema með frelsun krímskaga sem rússar innlemiðu 2014. Þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útvarpu og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Sjáumst þá, þangað til verið sæl.